हेलो हाय वेलकम ऑल द कॉम्पिटेटिव वैरियर्स दिस इज युअर किरण कोडमुरु जस्ट मरी जेएल जुवाल जी के संबंधित चीज़ ट्वेंटी डिटेल डे सिलेबस इतने नोटिफिकेशन लों दो उसका डाउनलोड चेस कौन्डी एंड दानिक संबंधित चीज़ ट्वेंटी तेलुगु का डम बुक्स लो ए बुक लो ए टॉपिक ए यूनिट लो उन so maybe me the ground date one diversion is it on the conch of are you to go on which and the condom and the gold and which condom and the fresh edition or two conch of what you go on the two but topics matram ninja pay units away to know i units are definitely make dr thai and very few units such as him on a key money degree style of any and the other with an intermediate style of another very few hardly not tell so of i topics can take a cone down the so five topics maybe bite noon the so like keep a dinosaur as one i सो मन के डिग्री उंटरमीडियट को दरको सो मन बैठ ना को पाल बुक् लेकिन इंका वेरे चूस दो इला मे बी लेस् दे फाइव टापिक अंड डीटेल सिलबस चपेकंटे मुझे मेको विषय डिस्क्रिपन मन वर्ड बिहेड ऐप अने अबा सो मे बी टू थ्री डेस मन की जुवालजी मेटरशिप संबंधी कोर्स अने ऐक्टेट इंका दाटो ने सो डे वैज़ सिलबस चपता है हंड्रेड डेस् प्ला प्रिपेर से हंड्रेड डेस् प्ला डे रोजू टापिक चवाली दाटो ईवन टाइम मे टेस्ट उन्नी क्वेश्चन उठाई सो इन डीटेल सिलबस अंड क्वेश्चन एयर प्रिपेर अवतू उ सो डेली डेली प्रिपेर सो मे बी थ्री डेस का वीक डेस डेफ डे वैज प्ला एस्पेली काइंट पाइंट आफ व्यू पेपर टू परंग नैन और हड्रेड डेस् प्लाइए इस्ता अंडे रोजु टापिक दाटो एन क्वेश्चन उ रोज एग्जाम मुदे अनौन जरूरत लेकिन कंप्लीट पीडीएफ अने अबा पेटेस्ट आ कोर्स सो अदी डिस्क्रिपन उ अंत का डीएससी स्कूल अस्टेंट बैस संबंधी डेमो वीडियो डेमो वीडियो चूँ इंकना का दाँटे कोर्स मन ऐप अदा उंटेंट सिक्स टू इंटरमीडिय वर्क अवेलबल उ मेथडालजी उ पर्स्पेक्ट इन एडुकेशन उ प्यूर्ली फ्रम तेली अकाडमी अभी अंड वालिडी वे लाइफ टाइम वालिडी उवरूर इवर मन बट मन प्रोवैड्सारे लाइफ टाइम वालिडी उ रईट मरी लेट चेयक सैशन ट्रई पदा सो ओवराल मन को जेएल जुवालजी सिलबस चूस मोतम इलेवन टापिक इलेवन टापिक दरकता है इंटरमीड फस्ट इयर सैकेंड इयर डिग्री की संबंधी अन्नी बुक्स उवेन लास्ट मन की फोर्त पेपर उ फोर्त पेपर मन की डिफरेंट उ अल्लाइड बयाजी उ अदे विधि इम्यूनजी उ सो अल मन की अन्नी बुक्स अदा उ दट इज़ द फस्ट थिंग सो आनल ट्रई ची आनल दें इफ नाट लेदे डैरक्ट हिमायत नगर वेल्डे तेल अकाडमी उकाडम डैरक्टेको सो इपड़े मैक्सीम रेट्स अभी तग्पया इंका मे दर ओल एडिशन एम उसे लाइक 2000, 2000, 2002, 2005, 2008 सिलबस फर् एग्जापल जनरल का दीं फोर आर् फाइव सब का मन की ना कॉडेट ना कॉडेट चाहिए मन की सो ना ऐक्चुअल आ प्रिंट दाटो मत दा की एक्ना रासे ओवराल ना कॉडेट मोतम ए बुक्स ए यूनिट रिफर चेल मूड रहा सो डक्ट आ पर्ट्युर् बुक् आ यूनिट चूस नाइट इंक चूदा मैं फस्ट वे जनरल का जनरल का मन की ई वन अंत इंटरमीड फस्ट इयर अन्ट इंटरमीड फस्ट इयर फस्ट यूनिट सैकंड यूनिट चलवी अंड डिग्री फस्ट सैम बुक् चूस न फस्ट यूनिट फस्ट सेजेस अंडी फस्ट सेजेस चूस मन की ओवराल जनरल का आलमोस्ट कवर आलमोस्ट कवर अंड रेडो टापिक ना कॉडेट्स उ थर्ड वे कॉडेट्स उ सैकंड वे ना कॉडेट आकाशेर का अटा सो ना कॉडेट्स एमेम चलवाली दे संबंधी चूस नीडिय फस्ट इयर थर्ड यूनिट वे मन की पोरीफेरा इखाइनो डर्मेट वर कवर अतू उ सो जनरल क्यार्टर्स क्लासीफिकेसन अ्लास ओनली गुर्तपे अ्लास वर के मन की सो इंक क्लास की मीचे किंद के अवसर ले क्लास वर्क चूस एस्पेली मन की रेग्युर् टे आर्गाजम्स एवं वाट की संबंधी फुल डीटे चलो अंडे डिग्री फस्ट इयर वे सैकंड यूनिट चूस न प्रोटोजुआ ओक जनरल क्यार्टर्स उठाई अदे विधि क्लासीफिकेसन उ सो मन की अद्चे इंटरमीडियट फस्ट इयर उ ओके ना 
అండ్ దెన్ వచ్చేసి ప్రొటోజువాలో న్యూట్రిషన్ అనేది మీకు డిగ్రీలో ఉండదు అండ్ అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ కూడా లభించారు సో అదొకటి మనం ఎక్స్ట్రా బయట నుండి తీసుకోవాల్సిన టాపిక్ సో ఇంకా నాన్ కార్డినేట్స్ చూసినట్లయితే ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫిఫ్త్ యూనిట్ సిక్స్త్ యూనిట్ అండి సో ఇంకా డీటెయిల్ సిలబస్ ఏం రాయట్లేదు మీరు ఒకసారి సిలబస్ కాపీ ప్రింట్అవుట్ తీసుకున్నట్లయితే నేను చెప్పిన యూనిట్స్ ప్రకారంగా ఒక్కొక్క టాపిక్ చూసుకుంటూ వెళ్ళండి మీకు అర్థమైపోతుంటుంది చాలా క్లియర్గా సో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చేసి ఫిఫ్త్ యూనిట్ సిక్స్త్ యూనిట్ అండ్ డిగ్రీ ఫస్ట్ సెమ్లో వచ్చేసి థర్డ్ యూనిట్ అండ్ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పాయింట్ త్రీ థర్డ్ యూనిట్లో మళ్ళీ సబ్ యూనిట్ వచ్చేసి థర్డ్ అండి త్రీ పాయింట్ త్రీ యూనిట్ అండ్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చేసి ఫోర్త్ యూనిట్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమ్ అండి సారీ ఫస్ట్ సెమ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ అండ్ డిగ్రీ ఫస్ట్ సెమ్లో వచ్చేసి సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ యూనిట్ అండ్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చేసి నైన్ పాయింట్ ఫోర్ యూనిట్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ యూనిట్ అండ్ టెన్ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ యూనిట్ అండ్ టెన్ పాయింట్ ఫోర్ యూనిట్ సో ఇక్కడ ఈ యూనిట్స్ అన్నీ చూసుకున్నారంటే మొత్తం మ్యాక్సిమమ్ నాన్ కార్డినేట్స్ అన్నీ కూడా కవర్ అయిపోతూ ఉంటాయి అనమాట కొన్ని మనకి ట్రాపికల్ డిసీజ్లో వచ్చేసి కొన్ని మిస్ అయినట్టుగా అనిపించింది ఒకటో రెండు అంతకు మించి ఏం లేదు బట్ అవి మనకేంటంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ పాతది టూ థౌజండ్ టూ బుక్లో ఉంటాయండి దాని డీటెయిల్స్ లేదంటే మీ దగ్గర ఏమైనా కోర్ట్ పాల్ బుక్ ఉన్నట్లే దాని దాంట్లో ఎవ్రీథింగ్ దొరుకుతుంది నాన్ కార్డినేట్స్ గురించి నాన్ కార్డినేట్స్ కోర్ట్ పాల్ ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కార్డేటా కార్డేటా చూసినట్లయితే మనకి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ బుక్లో ఫోర్త్ యూనిట్ అండ్ అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్త్ యూనిట్ అండ్ డిగ్రీ సెకండ్ సెమ్ అండి ఇది డిగ్రీ సెకండ్ సెమ్ డి టూ అంటే సెకండ్ సెమ్ వన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ యూనిట్ అది అండ్ వన్ పాయింట్ టూ పాయింట్ టూ యూనిట్ అండ్ డిగ్రీ పేపర్ ఫోర్ అండి డిగ్రీ పేపర్ ఫోర్ ఇది డిగ్రీ పేపర్ ఫోర్లో ఉంటుంది అండ్ డిగ్రీ థర్డ్ సెమ్లో సెకండ్ యూనిట్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ సెకండ్ ఇయర్లో సెకండ్ యూనిట్ ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎడిషన్లో ఉంది మనకి అండ్ అదేవిధంగా డిగ్రీ సెకండ్ సెమ్లో థర్డ్ యూనిట్ అండ్ అదేవిధంగా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ యూనిట్ అండ్ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్లో త్రీ పాయింట్ టూ పాయింట్ ఫోర్ యూనిట్ అదేవిధంగా త్రీ పాయింట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ యూనిట్ ఇక్కడ వరకు వచ్చేసి మనకి కంప్లీట్గా కార్డేటా కవర్ అయిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా ఇంకో టాపిక్ మిస్ అయిందండి డిగ్రీ సెకండ్ సెమ్లో యూనిట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ అండ్ అదేవిధంగా డిగ్రీ సెకండ్ సెమ్లో ఫోర్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో పర్టికులర్గా నేను చూసి చెప్తున్నాను అండి చూసి నేను రాసుకొని మరీ చెప్తున్నాను సో మేబీ ఓల్డ్ ఆర్ న్యూ ఎడిషన్స్ ఉంటే కొంచెం అటుటుగా ఉండొచ్చు బట్ ఖచ్చితంగా నేను చెప్పే అంశాలు అనేవి మీకు సిలబస్లో ఉన్నాయి ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతాయి అవసరం అయితే మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి అండ్ దెన్ ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చేసి మనకి సెల్ బయాలజీ ఉంటుంది అది డిగ్రీ ఫోర్త్ సెమ్లో యూనిట్ వన్ అదేవిధంగా యూనిట్ టూలో కవర్ అయిపోతూ ఉంటుంది మనకి డిగ్రీ ఫోర్త్ సెమ్లో కంప్లీట్గా యూనిట్ వన్ అండ్ యూనిట్ టూ చూసినట్లయితే మనకి సెల్ మెమరీ అండ్ అల్ట్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది సెల్ ఆర్గానిల్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకి కవర్ అయిపోతూ ఉంటాయి అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ వచ్చేసి జెనెటిక్స్ అండి జెనెటిక్స్లో వచ్చేసి డిగ్రీ ఫోర్త్ సెమ్లో యూనిట్ ఫోర్ కవర్ చేసేస్తుంది అండ్ డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్ ఇది థర్డ్ సెమ్ కాదు థర్డ్ ఇయర్లో నైన్త్ యూనిట్ అనేది కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్లో నైన్త్ యూనిట్ అండ్ అదేవిధంగా డిగ్రీ ఫోర్త్ సెమ్లో ఫోర్త్ యూనిట్ అనేది జెనెటిక్స్ని కవర్ చేసేస్తూ ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్లో కూడా మనకి సెకండ్ ఇయర్లో ఈ జెనెటిక్స్ గురించి ఉన్నది చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిస్టమ్స్ అండ్ సెల్ ఫిజియాలజీ అండి ఫిజియాలజీ వచ్చేసి మనకి డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్ ఇది థర్డ్ ఇయర్ పేపర్ త్రీలో మనకి టూ టు ఎయిట్ యూనిట్స్ అన్నీ కూడా మనకి కంప్లీట్ ఫిజియాలజీ గురించి మనకు కవర్ అయిపోతుంది అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో కూడా మనకి ఈ ఫిజియాలజీ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది కంప్లీట్గా ఆ దాంట్లో మెన్షన్ చేసినటువంటి సిలబస్లో మెన్షన్ చేసినటువంటి అన్ని టాపిక్స్ కూడా మీకు దొరుకుతూ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎవల్యూషన్ ఎవల్యూషన్ వచ్చేసి డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్లో టెన్త్ యూనిట్ అండి డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్ బుక్ థర్డ్ సెమ్ కాదు థర్డ్ ఇయర్ బుక్లో వచ్చేసి టెన్త్ యూనిట్లో కవర్ అయిపోతుంది అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో సెవెంత్ యూనిట్ ఉంది సో సెవెంత్ యూనిట్లో కూడా కవర్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో పర్టికులర్గా ఆ యూనిట్స్లో
సో అవి మొత్తం కూడా మనకి డెవలప్మెంటల్ బయాలజీలో కవర్ అయిపోతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి హిస్టాలజీ హిస్టాలజీ చూసినట్లయితే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో టూ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ యూనిట్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది అది సరిపోతుందండి హిస్టాలజీ మరీ అంత డెప్త్గా ఏమి ఉండదు సో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో టూ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ యూనిట్ అనేది కవర్ చేసేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఇకాలజీ ఇకాలజీ చూసినట్లయితే చాలా బుక్స్లో ఇచ్చారండి సో చాలా బుక్స్లో అంటే మనం చూద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎయిత్ యూనిట్ కవర్ అయిపోతుంది అండ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చేసి ఎయిట్ సో నేను ఎయిత్ యూనిట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ యూనిట్ అని ఎందుకు పెడుతున్నానంటే ఇక్కడ సో ఎయిత్ యూనిట్ అంటే అంత కవర్ అవుతుంది కదా సార్ అండి సో లేదండి మనకి ఇక్కడ ఇకాలజీలో మళ్ళీ సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి కదా సబ్ టాపిక్స్ చూసుకుంటూ ఈ పర్టికులర్ టాప్ యూనిట్ ఓపెన్ చేయండి సో ఎక్కడ ఏ సబ్ టాపిక్ మ్యాచ్ అవుతుందో మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ యూనిట్ చూసినట్లయితే మీకు ఆ ఇకాలజీలో ఉండేటువంటి ఏ సబ్ టాపిక్ అనేది అక్కడ కవర్ అవుతుందని మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతూ ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా డిగ్రీ థర్డ్ డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్ వచ్చేసి ఓల్డ్ బుక్ అండి సో ఓల్డ్ బుక్లో చూసినట్లయితే మనకి సిక్స్త్ యూనిట్లో మనకి ఈక్వాలజీ అనేది కవర్ అయిపోతూ ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్ ఓల్డ్ బుక్ ఓల్డ్ బుక్లో చూసినట్లయితే లాస్ట్ టాపిక్ ఉంటుందండి సో కన్జర్వేషన్ ఉంటుంది సో అది ఒకటి మనకి డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్ ఓల్డ్ బుక్ అండి అది సో ఓల్డ్ బుక్లో వచ్చేసి లాస్ట్ టాపిక్ కవర్ అవుతుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఓల్డ్ బుక్ అంటే అరౌండ్ టూ థౌజండ్ టూ టు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ మధ్యలో సో అది వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ యూనిట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మనకి ఈక్వాలజీలో ఉండే టాపిక్స్ అనేవి దాంట్లో కూడా కవర్ అవుతుంటాయి సో మీకు సబ్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా కవర్ అయిపోతుంటాయి దీంట్లో అండ్ ఫైనల్లీ వచ్చేసి మనకి ఇమ్యూనాలజీ ఇమ్యూనాలజీలో వచ్చేసి మనకి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో చూసినట్లయితే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో మనకు యూనిట్ ఉంటుందండి సో దట్ ఈస్ ఫోర్త్ బి ఉంటుంది ఫోర్ బి యూనిట్లో మనకి ఏంటంటే ఇమ్యూనాలజీ కవర్ అయిపోతుంది అండ్ అదేవిధంగా డిగ్రీ ఫోర్త్ పేపర్లో చూసినట్లయితే స్పెసిఫిక్గా ఇమ్యూనాలజీ పేపర్ ఒకటి ఉంటుంది ఇమ్యూనాలజీ పేపర్ కాకుండా అప్లైడ్ బయాలజీ పేపర్ కూడా ఉంటుంది డిగ్రీ ఫోర్త్ పేపర్ సో దాంట్లో ఫోర్త్ పేపర్లో అప్లైడ్ బయాలజీ అయితేనేమో కొంత కవర్ అయిపోతుంది సో అలా కాదనుకుంటే మాత్రం ఇమ్యూనాలజీ సపరేట్ పేపర్ దొరుకుతుంది దాంట్లో ఫుల్ డీటెయిల్డ్గా ఉంటుందండి దాంట్లో సో ఇంకా ఏ టాపిక్ కూడా మిస్ కాదు బట్ అంత డెప్త్ అవసరం లేదనుకుంటున్నాను నేనైతే సో మరి ఇక్కడ పీజీ స్థాయి నుండి ఎంత మేరకు రావచ్చు క్వశ్చన్లో అని చూసినట్లయితే మేబీ ఒక సో యాక్చువల్గా మనకి ఇచ్చింది ఏంటి పీజీ లెవెల్ అని ఇచ్చాడు సో పీజీ లెవెల్లో మనం ఏమి అంతగా డెప్త్గా అంత కొత్త ఏమీ నేర్చుకోము మ్యాక్సిమం మనకి ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ స్థాయిలో ఉండేది పీజీలో ఉంటుంది కొంచెం అటెడ్గా కొంచెం డెప్త్గా మేబీ ఉండడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఏ మేరకు మరి పీజీ స్థాయి నుండి క్వశ్చన్ ఇక్కడ అడుగుతా అడుగుతాడని చూసినట్లయితే సో మేబీ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆడడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంది సో ఓవరాల్గా మన కోర్ కాన్సెప్ట్ పైన ఐడియా ఉన్నట్లయితే ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం చేయగలుగుతాం అండ్ పర్టికులర్గా డిగ్రీలో ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలో లేనటువంటిది మన సిలబస్లో ఉన్నట్టు ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు ఏదైనా రిలయబుల్ సైట్ ఉన్నట్లయితే వెబ్సైట్ నుండి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు ఎడ్యుకేషనల్ సైట్స్ ఉంటాయండి సో ఆ సైట్స్ నుండి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోండి ఓవరాల్స్ లేదంటే ఏవైనా రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఉంటాయి సో ఆ రెఫరెన్స్ బుక్స్లో నుంచి అయినా మీరు తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి మీకు కంప్లీట్గా ఉండేటువంటి లెవెన్ టాపిక్స్లో సో నేను ఇక్కడ డీటెయిల్డ్గా రాయలేదండి కోఆర్డినేట్స్ అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి సబ్ టాపిక్స్ అన్నిగా డీటెయిల్గా రాయలేదు ఎందుకంటే ఒక షార్ట్లో ఇవన్నీ కూడా సరిపో అందుకని ఇక్కడ రాయలేదు బట్ మీరేంటంటే ఇక్కడ సబ్ టాపిక్స్ ఏదైతే ఉన్నా ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత ఈ సబ్ టాపిక్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ నేను ఇక్కడ కొన్ని రాశాను కదా ఈ సబ్ టాపిక్ ఖచ్చితంగా వీటిలో ఎక్కడ ఉండి ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఉంటుంది సో నేను అన్ని సబ్ టాపిక్స్ చూసుకుంటూ ఈ పర్టికులర్గా యూనిట్స్ అనేది పాయింట్ అవుట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్గా లెవెన్ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నా మన కాంటెంట్లో సో ఈ లెవెన్ యూనిట్కి సంబంధించినటువంటి ఇంటర్మీడియట్ అదేవిధంగా డిగ్రీ స్థాయిలో మీరు ఏ యూనిట్స్ ఏ టాపిక్లో ఉంటాయి ఇవి చదవలసినటువంటి బుక్స్ అనమాట కంప్లీట్ తెలియక తీసుకోండి ఫుల్గా కవర్ అయిపోతుంది దాంట్లో ఏమి ఇబ్బంది లేదు మీకు అండ్ ప్రైవేట్ పబ్లిషర్స్ అంటే మళ్ళీ ఏమైనా మిస్ చేయడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ వీలైనంత త్వరగా కొనుక్కొని స్టార్ట్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా వితిన్ ఆ వీక్లో నేనేం చేస్తానంటే డెఫినెట్గా మన యాప్లో మెంటర్షిప్కి
సో ఆ క్వశ్చన్స్ని బట్టి మీరు అసెస్ చేసుకోండి మీ అంతటిగా మీరు సో నేను ఎంతవరకు చదివాను ఈ క్వశ్చన్స్ ఎంతవరకు చేస్తున్నా జెన్యున్గా మీకు సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చేసుకోండి ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ దోస్ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ టు మళ్ళీ ఇంకా చదువుకోండి మళ్ళీ చదువుకుంటూ చదువుకుంటూ ఉండండి సో అలా మనము డే ఏ వై ఏ డే కూడా గ్యాప్ రాదండి చివరి వరకు కంటిన్యూ అవుతుంటుంది చివరిలో ఒక ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ గ్రాంటర్స్ లేదా డెఫినెట్గా కండక్ట్ చేస్తాం రైట్ ఇది వచ్చేసి జేఎల్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్డ్ సిలబస్కి సంబంధించిన బుక్స్ అందులో మీరు ఏ యూనిట్స్ చదవాలంటే సో దీంట్లో మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్ కామెంట్స్లో కానీ ఆర్ఎల్స్ వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయండి సో నేను రిప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తానండి కొంచెం క్లాసెస్ చెప్పడంతో నేను రిప్లై ఇవ్వట్లేను తిట్టుకోకండి సో నేను ఎప్పుడైనా ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా చూసి దానికి రిప్లై అయితే ఇస్తాను అండ్ పర్టికులర్గా సార్ మీరు ఇది ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్త్ యూనిట్ చదవమన్నారు ఫ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ యూనిట్ నాకు లేదు అని అనకండి ఎందుకంటే మేబీ మీ దగ్గర ఉన్న ఎడిషన్ కొంచెం అడ్డిడ్గా ఉంటుండొచ్చు మేబీ నా దగ్గర టూ థౌజండ్ టెన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లేకుంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అలా ఉందనుకోండి మీ దగ్గర ఏమైనా కొంచెం వేరియేట్ అవుతుండొచ్చు బట్ మీకు పర్టికులర్గా ఇంటర్మీడియట్ బుక్స్లో డిగ్రీ సిలబస్లో డిగ్రీ బుక్స్లో తెలియకుండా బుక్స్లో మ్యాక్సిమమ్ సిలబస్ మీకు కవర్ అయిపోతుంది రైట్ సో దిస్ ఇస్ ఫర్ టుడే వెల్మేట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ టెన్ నెక్స్ట్ సెషన్ హ్యావ్ అ గ్రేట్